Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Se nos ha ido otra semana más y acá estamos preparados para el cuento del día. Les mando un gran abrazo, un beso gigante para todos ustedes. Que mañana inicien el fin de semana con alegría, con energía, con salud y con cosas lindas. Bueno, tengo saluditos de cumpleaños hoy. Hoy es el cumple de Samantha, de parte de Tessa. Samantha cumple 10 años, así que le mandamos un beso grande. Son de Santa Cruz, Bolivia. Y tengo saluditos de cumple también para Aitana Cayetano Marín. Y a todos aquellos que cumplen años hoy, por supuesto un gran abrazo desde Mar del Plata, Argentina. En este momento la 1.35 pm. Bueno, quise terminar la semana con un gran autor un autor que todos conocemos, se trata nada más y nada menos que del escritor mexicano Octavio Paz. Y hoy voy a narrar de su autoría un cuento y un poema. Arrancamos con el cuento que se titula Encuentro. Y dice así. Al llegar a mi casa... Y precisamente en el momento de abrir la puerta, me vi salir. Intrigado, decidí seguirme. El desconocido, escribo con reflexión esta palabra, descendió las escaleras del edificio, cruzó la puerta y salió a la calle. Quise alcanzarlo, pero él apresuraba su marcha exactamente con el mismo ritmo con que yo aceleraba la mía. De modo que la distancia que nos separaba permanecía inalterable. Al rato de andar se detuvo ante un pequeño bar y atravesó su puerta roja. Unos segundos después yo estaba en la barra del mostrador a su lado. Pedí una bebida cualquiera mientras examinaba de reojo las hileras de botellas en el aparador. El espejo, la alfombra raída, las mesitas amarillas, una pareja que conversaba en voz baja. De pronto me volví y lo miré larga y fijamente. Él enrojeció, turbado. Mientras lo veía, pensaba, con la certeza de que él oía mis pensamientos. No, no tiene derecho. Ha llegado un poco tarde. Yo estaba antes que usted. Y no es la excusa del parecido, pues no se trata de semejanza, sino de sustitución. Pero prefiero que usted mismo se explique. Él sonreía débilmente, parecía no comprender. Se puso a conversar con su vecino. Dominé mi cólera y, tocando levemente su hombro, lo interpelé. No pretenda ningunearme, no se haga el tonto. Le ruego que me perdone, señor, pero no creo conocerlo. Quise aprovechar su desconcierto y arrancarle de una vez la máscara. Sea hombre, amigo, sea responsable de sus actos. Le voy a enseñar a no meterse donde nadie lo llama. Con un gesto brusco me interrumpió. Usted se equivoca, no sé qué quiere decirme. Terció un parroquiano que dijo, ha de ser un error. Y además esas no son maneras de tratar a la gente. Conozco al señor y es incapaz. Él sonreía satisfecho. Se atrevió a darme una palmada. Es curioso, pero me parece haberlo visto antes y sin embargo no podría decirle dónde. Empezó a preguntarme por mi infancia, por mi estado natal y otros detalles de mi vida. No, nada de lo que le contaba parecía recordarle quién era yo. Tuve que sonreír. Todos lo encontraban simpático. Tomamos algunas copas. Él me miraba con benevolencia. Usted es forastero, señor, no lo niegue. Pero yo voy a tomarlo bajo mi protección. Ya le enseñaré lo que es México, Distrito Federal. Su calma me exasperaba. Casi con lágrimas en los ojos, sacudiéndolo por la solapa, le grité. ¿De veras? ¿No me conoces? ¿No sabes quién soy? Me empujó con violencia. No me venga con cuentos estúpidos. Deje de fregarnos y buscar camorra. Todos me miraban con disgusto. Me levanté y les dije, voy a explicarles la situación. 
Este señor no se engaña. Este señor es un impostor. Y usted es un imbécil y un desequilibrado, gritó. Me lancé contra él, desgraciadamente resbalé, mientras procuraba apoyarme en el mostrador, él me destrozó la cara a puñetazos. Me pegaba casi con, con saña reconcentrada, sin hablar. Intervino el barman. Ya, déjalo, está borracho. Nos separaron. Me levantaron en vilo y me arrojaron al arroyo. Si se le ocurre volver, llamaremos a la policía. Tenía el traje roto, la boca hinchada, la lengua seca. Escupí con trabajo. El cuerpo me dolía. Durante un rato me quedé inmóvil, acechando. Busqué una piedra, alguna arma. No encontré nada. Adentro reían y cantaban. Salió la pareja, la mujer me vio con descaro y se echó a reír. Me sentí solo, expulsado del mundo de los hombres. A la rabia sucedió la vergüenza. No, lo, lo mejor era volver a casa y esperar otra ocasión. Eché a andar lentamente. En el camino tuve esta duda que todavía me desvela. ¿Y si no fuera él, sino yo? Aquí termina el cuento de este genial Octavio Paz. Pero así como, como escribe grandes cuentos, hermosísimos cuentos realmente, también escribe de todo un poco, poemas entre ellos, como el que elegí hoy, un poema muy bonito de Octavio Paz, que se titula Entre ir y quedarse. Que dice que, primero, una acotación, que el poeta le canta al instante cotidiano, ese en el que el día queda atrapado pensando en volverse noche, ese instante mágico en que el ser humano que lo contempla, el poeta en este caso, se convierte en pausa. Y el poema dice así. Entre irse y quedarse duda el día, enamorado de su transparencia. La tarde circular es ya bahía. En su quieto vaivén se mece el mundo. Todo es visible y todo es elusivo. Todo está cerca y todo es intocable. Los papeles, el libro, el vaso, el lápiz reposan a la sombra de sus nombres. Latir del tiempo que en mi cien repite la misma terca sílaba de sangre. La luz hace del muro indiferente un espectral teatro de reflejos. En el centro de un ojo me descubro. No me mira, me miro en su mirada. Se disipa el instante. Sin moverme, yo me quedo y me voy. Soy una pausa. Es maravilloso, la verdad. Octavio Paz. El cuento se titula Encuentro y el poema se titula Entre ir y quedarse los dos de este genial autor mexicano, Octavio Paz. Bueno, les mando un beso grande, espero que les haya gustado tanto el cuento como el poema, después háganme los comentarios, infinitas gracias siempre por los cafecitos que me mandan, que saben muy bien que sirve para crecer, para, para que esta, este canal eh, crezca cada vez más. Bueno, les mando un beso enorme y nos encontramos mañana sábado, por supuesto, con un cuento nuevo. Abrazo para todos.